真的太喜欢肖战的采访了，通透清醒，每次都很打动人心，不敷衍，不拘谨，不打官腔说套话，干料满满，言之有物。由于骄阳伴我去深的需要，肖战再次做客央视，他娓娓道来，说了自己的感悟及对角色的理解，真的是很有见地。肖战的每次采访都能让人深深感受教育之于人的重要性。采访中，肖战说，他和盛阳比较像的地方，就是都是成长在一个友爱和谐的家庭里，但是在处理问题上还是有不同。肖战说，就他本人而言，如果工作中遇到困难不得志，他会通过自己努力证明自己价值。他也提到，在塑造人物上，他努力贴近生活，还原本真，不去做加法，而要做减法。他还认真剖析了人物的性格和剧集的主题。肖战真的是一个很有思想的演员，我们能够肉眼看到他野草一样的疯狂成长。肖战毫不掩饰想做一名好演员的野心，在表演中，他精益求精，力求完美。他认真对待每个角色、每个细节。网友评论说，通过自己的努力创造自己的价值，也是我们每一个平凡人要努力做的事。还有的说，肖战对人物理解真的很透彻，他共情饰演人物的情感，解析到点，细节到位。演员肖战塑造的盛阳，就是一个特别贴近我们平凡生活的人，他演出了真。肖战是一个好演员，骄阳伴我表达的核心主题真的是很励志的，无论是亲情、爱情、友情，还是同事之间的情感，这些都能在现实生活中引起共鸣。肖战把盛阳塑造的好真实。还有的网友评论说，肖战的戏让我感受到了他对工作的赤诚，他不是应付，不是取悦，而是真心喜爱。每一次，他都是真心托付给角色。他演的盛阳真的很真，很打动人。通过努力证明自己的价值，是我对肖战此次采访最深刻的印象。肖战本人也在很早之前的采访里说过，要实现非你不可的价值，不想不上不下的。其实肖战一直在践行这句话，肖战真的做到了。我想这也是这么多人喜欢他的原因。通过努力实现价值，让我们和肖战一起努力。肖战是一位备受瞩目的年轻演员，通过自己的努力和才华，他在娱乐圈获得了广泛的认可。然而，成功并不是一蹴而就的，肖战深知只有通过努力，才能实现自己的目标和价值。肖战始终秉持着一个原则，一切从本真出发，去贴近生活，不做加减法。他坚信，只有真正接触和理解生活，才能创造出真实而感人的表演。他深入人物的内心世界，通过自己对角色的理解和表达，将角色的情感与观众产生共鸣。这种扎根于本真的演技，让观众们为之动容，也为他赢得了广泛的赞赏。然而，肖战并没有因为获得成功就满足于现状。相反，他更加坚信，只有通过持续的努力和不断的提升，才能不断突破自我，证明自己的价值。他不断涉猎各种类型的角色，挑战不同的表演风格，力求给观众呈现更加全面和多样化的形象。肖战不仅在电视剧中有出色的表现，在音乐方面也展现了出色的才华。他以真实和独特的音乐风格，赢得了大量的粉丝，成为了一位备受追捧的歌手。肖战对于自己的努力和付出充满了信心，他坚信只要付出足够的努力，就一定能够实现自己的目标。他相信人的价值不仅仅体现在外部的成功和荣誉上，更体现在内心的成长和进步上。肖战知道，要成为一名优秀的演员，需要不断学习和磨砺自己的技艺，需要勇于接受挑战和面对困难。他愿意付出时间和精力来提升自己的演技和表演水平。他愿意逼迫自己去突破自己的舒适区，为观众呈现更好的作品。肖战的努力和坚持，不仅仅是为了证明自己的价值，更是一种对梦想和热爱的执着追求。他希望通过自己的表演和音乐，能够给观众带来正能量和感动，希望自己的作品能够成为人们心中的记忆。他相信，只有通过不断的努力和付出，才能够让自己的梦想变为现实。在这个日新月异的时代，肖战的坚持和信念令人钦佩。他相信，通过自己的努力，最终会证明自己的价值。而这种积极向上的态度，也激励着无数人不断前行，为梦想而努力奋斗。肖战的故事不仅仅是一个年轻演员的奋斗史，更是一种正能量的传递。
，一种对人生和梦想的坚信。他用自己的实际行动告诉我们，只要我们相信并努力去追求，就一定能够在人生的舞台上展现出自己的价值。有一位杂志主任发文谈到了肖战，一键三连表扬肖战在三部剧里的表现。分别是《玉骨遥》《梦中的那片海》和《骄阳伴我》。这位杂志主任一一进行了评价。值得一提的是，在评价的时候，杂志主任夸赞肖战事业心强，演技稳定，从来都没有做吃老本。很多青年演员都不如肖战，非常棒。据悉，影视圈杂志主任对肖战主演的三部剧都进行了评价，可以说是一键三连表扬，夸赞肖战事业心强，演技稳定。不吃老本，敢于接受挑战等，这确实是肖战的真实状态，无可非议。对于肖战来说，肖战在剧中的表现以及生活工作中的肖战，一举一动都值得令人敬佩。努力、负责、严谨、踏实、敬业，身为顶流却完全没有高姿态，非常优秀。从粉丝们的反响来看，大家也都纷纷表示，就是喜欢这样的肖战。身上值得学习的地方实在是太多了，是实力派演员，这就意味着可以为观众们带来更多的好角色，也是正能量偶像，值得追随。还是那句话，希望青年演员肖战可以再接再厉，再创辉煌的好成绩。总之，恭喜肖战，也感谢大家对肖战的关注和认可。肖战非常清醒，完全不用担心肖战误入歧途。希望肖战越来越好，也期待肖战和庄达飞主演的新电影《射雕英雄传》早日上映。目前给出的消息是春节档，那就让我们拭目以待吧。肖战的影响力太强了，新代言官宣后短短时间内就创下了惊人的销售额。9月6日，肖战新代言官宣5分钟，销售额破千万，不到30分钟破两千万。官宣两小时后，全平台销量就超过了五千万。这个数字简直让人震惊！肖战的人气和号召力再次验证了他的商业价值，他的粉丝们纷纷抢购，带动了品牌方的销售额。同时，这也说明了肖战的号召力不仅在影视圈，在商业领域同样有着不可忽视的影响力。作为一个全能艺人，肖战未来可期的表现将会给品牌方带来更多的商业机会。肖战新代言的销售额再次刷新了记录。可见他的号召力是多么的强大。希望肖战未来能够继续保持这样的势头，为我们带来更多优秀的作品。《骄阳伴我》这部电视剧有了新的进展。剧中，肖战饰演的角色盛阳为了安抚甲方，解决公司遇到的问题，被组长算计，成为背锅对象。新剧中，广告摊位发生事故后，组长作为部门主管负责人，在没有调查事件原因的情况下，将责任推卸给了下属。没有进行调查，也没有询问原因，就直接定性为设计问题。他利用舆论的力量，迫使老板解雇了盛阳。全公司都知道盛阳其实是替罪羊，这样的算计让观众非常愤怒。《骄阳伴我》真实还原了职场生态，而盛阳作为一名普通员工，他最成功的一点就是观众不再把他仅仅视为角色，而是视为非常熟悉的朋友，甚至是我们自己。我看到网友评论说，肖战的演技并不狡猾，表现得很自然。我想是这样，发生事故后，正常人首先会问施工出了什么问题，而不是直接说是设计问题，生怕抢走了设计部门的责任。本来我并不想分析这个项目事故的细节，我以为这是一场没有胜算的比赛。盛阳这个倒霉蛋只能承认自己倒霉了，开始人生新的篇章。让我没想到的是，一大早就有这么多道德捍卫者对受害者进行审判，这让我很兴奋。我们一起讨论一下，此次事故的争议点在于盛阳当时是否在现场。其实没关系，因为无论他是否在现场，他只会被告知平台倒塌了，而不是亲眼目睹倒塌。问题出在原本没有粉丝上台的环节，问题不是搭建有问题，而是设计师没有考虑到需要三十多人上台。这并不是盛阳没有考虑到，而是甲方的预算有限，设计是根据需求而定的。设计师不会说，虽然你不需要三十多人上台，但无论如何我都会设计。这样超预算的设计显然是不现实的。但王组长欺骗了上级，没有告诉盛阳品牌活动会有粉丝参加，最终导致舞台超载，发生事故。我不喜欢从上帝的角度看事情。设计方案得到了组长的批准，没有人告诉盛阳舞台上会有粉丝。
。盛阳被抛弃的最大原因，并不是因为他是事故的主要原因，而是因为他是负责人将军，是最能承担责任的人，能够安抚甲方，解决公司的问题。从责任上来说，组长的责任比盛阳更大，因为盛阳不是负责人的老板，他只负责设计。在一个项目活动中，通常有活动策划的负责人。执行的负责人和搭建的负责人，职责分工明确，出现问题应联系相应人员。但组长不断向甲方强调，盛阳是负责人将军，并表示他对一切负责。再加上老王的人脉，盛阳注定是要背锅的。他是对还是错并不重要，关键是要找到一个支持你的人。虽然盛阳并不是事故的始作俑者，但最终的罪魁祸首却是他。那么大家都明白了吧？我们可以想象那些利用所谓受害人有罪论，从上帝视角推断因果关系、歪曲事实的网友们的想法。这是组长为盛阳设置的死胡同，也是一些人想要针对肖战的原因。就像2020年一样，这些熟悉的话虽然不是肖战的错，但却需要肖战来承担。这不是盛阳的责任，但是盛阳需要承担责任。其他人可能会说，这是粉丝行为，需要劝阻。到了肖战身上，就变成了粉丝的行为，肖战必须承担后果。这究竟是谁的阴谋？目标是谁？谁能逃脱？这部剧的剧情如此清晰地展现了职场小人的算计。任何问题，为什么有人会针对肖战？这是一个悬念。让我们继续关注剧情的发展，我们期待看到真相被揭露，正义为主人公家族伸张。